在这个系列，我们在讲的是工作。那在这个教会，我们不断的引用圣经，圣经里面在谈的关于人的生命，他讲四件事情，在讲爱；圣经在讲关系，人跟神、人跟人的关系；圣经在讲十字架，在说的是耶稣的救赎；圣圣经在讲的是哈利路亚，在讲我们在上帝面前怎么敬拜他。而这整整本圣经的故事里面，很有趣的是，上帝不是用说理就这样一直说下来，神借着许多人的。生命故事来传讲我刚刚所说的这些核心的事情。我问你，你有没有听过这种数据？你知道这一本圣经，这个剧本，这本圣经里面出现了三千多个有名有姓的人。圣经真的是一本好书，但是读圣经的时候，麻烦事情就是出场人物很多，有时候你会搞不清楚。而这三千多个人，他们涵盖的各式各样的职业，这个名单只是其中的一小部分。在各种职业的里面，他们每一天工作，每一天经历困难，可他们每一天，他们在记录的是上帝怎么在他们生命里面，借着他们的压力来成全他们，来帮助他们。而为什么会这样？很简单的一个理由。是上帝自己本身也是从头到尾一直在工作的神。从创世纪的第一章第一节，你可以看到上帝创造世界，六天之后第七天他休息。到了最后，到了最后启示录的最后一章最后最后的这一章，神还在工作，上帝还在医治，上帝还在做王，还在掌权，还在行使他的赏罚的大权。各位，我们一生中间因为这样，我们每一天我们都在工作。你知道你出生第一天就在工作吗？你出生的第一天，你被要求的第一份工作就是用力的给他哭，<笑>对吗？然后完了以后呢，就是用力的给他吸吸奶，对吗？你知道你这一生中最后一件工作也也最后一件事情也在工作吗？你你旁边的家人会告诉你说呼吸呼吸呼吸，用力的呼吸。从你出生到你死亡之间，我们总是在工作。你用你的体力，用你的心，用你的理智，用你的情感。你在这个世界跟人有互动，你在这个世界有付出有拿回，你得到当下自用的这一些啊金这些金金钱、食物、成就、地位、名声等等，那拿这些资源回来做什么？回来资源栽培你的下一代，栽培你后面你的后辈后辈的这些跟着你这些学生们，然后你栽培他们做什么？再陪他们出去干嘛？去工作，<笑>去去赚钱，再回来又栽培他们的下一代，就这样一直一直的下去。那在这些生命的过程里面，我们得到的是我们的孩子长大，比我更有成就。我们得到的是我们所带出来的学弟学妹、学妹，或是我们的后后后辈的跟上来的人，比我们更得祝福。我们身边的人比我们得到加倍的祝福。各位，当教会在讲到工作的时候。这个系列，请你不要期待，期待说我会这么讲。我说奉耶稣的名祝福你，钱多事少离家近，<笑>祝福你位高权重，责任轻，祝福你睡觉睡到自然醒，祝福你算钱算到手抽筋。各位，如果你走进任何一个教会，教会说这本圣经在祝福你这个，请你转头就走。教会不教不教你这个，绝对不是。教会没有，我们并不，圣经并不告诉你有什么秘诀，有有什么咒语。我读完以后，钱会跑到我的我的阿康里面，我的户口里面来。读完以后有好工作找我，不会。但是，教教圣经要告诉我们什么？圣经要告诉我们说，当我们面对工作的时候，我怎么去诚实的面对它？其实，工作一开始是一个祝福。当神跟亚当夏娃他们在伊甸园的那一段时间。上帝把伊甸园交给亚当跟夏娃，要他们看管，要他们管理，要他们修理的时候，那是一段祝福的时间。等到亚当夏娃自己决定要自立门户，自己要当王的时候，工作成为了咒诅。我们看第三章的创世纪。工作怎么样变成咒诅呢？我们一起来读来，请。又对亚当说：“你既听从妻子的话，听了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦，才能从地里得到吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面，才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而生的。”你本是尘土，仍要归于尘土。
。上个礼拜，当然怀德哥说，我们不要把东工作当做一个咒诅，没有错，那是因为耶稣基督的救赎使得工作成为一个祝福。可是，在耶稣基督救赎之前，工作这个本身变成一个咒诅。但是上帝容许我们在这些工作的压力之下，并没有叫我们就被这个咒诅所吞没。我们的工作的咒诅成为上帝他恩典的舞台。我们每天在工作的里面领受神的恩典，我们经历神在我们生命里面的旨意。所以这个系列我们就说，我们的工作有神造。事实上，今天你看到我站在台上，其实我背后有很多人做了很多幕后的工作，让我们可以有这个地方可以聚集。我们上礼拜谈到了说工作中经历神，然后接着我们会谈到关于你怎么面对挑战，你怎么去管理你所得，还有你怎么样成为在职场上成为卓越。你可以看到这今天的这张卡片。事实上，我们有人做很聪明的工作，把这些图片把它放在一起，让一看就知道哦，原来主题是这个。而这张卡片里面，我觉得最神奇的是我们这一次的翻译同工。通常以前是三个中中文翻译成一串英文，可这个题目“我的工作有神造”七个字，人家他四个字就把它搞定。He has my back， 就这样，就是工作有效率，对吗？我们在职场上面，我们都期待工作有效率，都期待有这一些事情。我赚进来的东西可以好好的管理，我可以在工作里面表现的卓越。可是我承我承认，有期待就会有压力，对吧？请跟邻居说，有期待就会有压力。其实我们的工作逃不了压力，对不对？明天早上你去上班的时候。我告诉你一个，你做一个基督徒，对这个世界最好的一句话。你看到你的同事，就跟他说：“礼拜一上班压力很大哦。”哦，你同事哦，这件事情很难做哦，压力很大哦。嘿，你的同事会说：“你昨天有去教会哦。”就对我们牧师教我这样跟你说的。接着，你每一天的工作，你的工作面对的压力，上帝要让你的工作更有效率。上帝要你在工作中间更经历他。在我还没有一零年、二零一零年真的全职做牧师之前，我我有很多的邀约的演讲，在讲就讲这个工作工作的压力怎么调整。所以我我我我就我就用一个方法把它讲得清楚。我说压力是什么？其实这是个物理学的一个简单的尝试。压力就是你把一个东西重的东西压在一个面积上面所产生出来的那个比值叫做压力，对。那所以在这个在这个概念里面，如果重量越来越大，面积不变的话，压力会怎样？越来越高，对吗？如果重量是一样，面积越来越大呢，压力会越来越低。好了，那你听完今天的答案就这样子，就是这样而已。然后完了以后，我就把它再做一个拓展。那说重量从哪里来？重量从从你的身体、你的心理、你的社会、你的灵性，就是你的意义来。那从哪里去做了什么？的确，如果你问人家问你说你你跟人家说我压力很大，这个会问你说啊，你怎么知道你压力大？那你就哦，我睡不着啦，我吃不下啦，哈、哦，我没有快乐，那是压力的结果，对不对？那压力哦，我我应该指这边，那是压力的结果，对吗？所以你就问那压力从哪里来？那我的压力有什么东西来帮我支撑压力？所以最近我就把它发展成为这个，我称它叫做压力地图。那这压力地图就把这些东西把它做了一个整理，那这些整理完以后，你可以可以想看，嗯，我最近我怎么了？我的身体我怎么了？我的情绪怎么了？我的环境、我的关系怎么了？然后这个这个其实就可以帮助很多人处理他的压力。当我在准备这个时候，林姐跟我说：“啊，卖个公这样啦，我都会背了，<笑>因为我已经听你讲了十几二十年都在讲这个。”我说：“没办法啊，因为到现在为止我还没有找到更好的方式啊。”然后我就唠了一句狠话，我跟李姐说：“啊，伯利来供。<笑>”后来我真的，我去查我的记，我的我的记录，真的过去这十年十几年来，在这个讲台上面，压力的题目，我们讲了至少四次五次，而且每一次我都用同样的一个经文。啊、你说有、哦？<笑>对了，我知道有了，我知道你你没有听过，你说没听过，好了，那最好。如果你没有听过，请你仔细听；如果你已经听过，请你假装第一次听，这样可以吗？好好，那上上礼拜我还在决定要用哪个经文的时候，我我安静的祷告。上帝跟我说：“你就用诗篇四十二、四十三篇啊，你你常常用的这个经文啊。”
？我说我讲了好多次了呢。他说再讲啊。我说为什么？他说你上几次都没有讲好，<笑>而且就算讲好，你听的人都听的就忘了。诗篇四十二、四十三篇。是我非常非常非常喜欢的诗篇，诗篇四十二、四十三，基本上在它的文体上可以是看看作是同一篇。那这个作者他的环境非常的恶劣，他在那个环境里面，他哀伤，他忧忧虑，他忧闷，他烦躁。那在那个烦躁之下，他想找到一个出口，所以他去缅怀过去，看到过去自己的风光，结果越看越糟糕。因为跟现在比起来，真的是好怀念以前，然后看到现在状况更惨。可就在这这些内心的征战的时候，来的更惨的事情是他旁边的人，旁边的人就开始对他落井下石，对他风言风语，对他言语的刺激、讽刺他、耻笑他，使得他心里面真的烦躁的不得了。可是忽然之间，圣灵提醒他。叫他说：“等一下，你的心，你的心不要丢了。”所以，他回回过头来，他开始对他的心说话，他就开始呼唤他的心要起来，起来仰望神。那他的压力，他的整个烦躁就安静下来。这是基本上四十二篇跟四十三篇在说的。所以，在这个经文里面，一共加起来一共有十六节，一共有三次讲的这段话。我们再读这段好吗？他说：“我的心呐、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？”你应当仰望神，因他笑脸帮助我，我还要称赞他。一样的事情讲三次，一定是怎样很重要，对吗？所以今天我我就，所以我就这两天我就很很努力的把这四十二、四十三篇这十六节经文，我把它放进去我刚所说的这个压力地图的里面，就变成这样。这个诗人说我这些压力产生的这么多的这些的症状。从我的心真的不想在这里，我好渴慕，我好烦躁，我好哀痛。然后这个诗人回去想，哎，等一下，这个压力哪里来？重量哪里来？哦，原来被人家讽刺，原来别人敌人这样辱骂我，被我觉得我被神丢弃。这里面有事实，有谎言，有别人加给他，有他内心的世界。然后这个诗人反过来说，那等一下，我该怎么处理我今天所面对的东西？他就给了一个答案。这个压力公式可以可以讲很久。那我们今天只挑中间的一小部分来讲，那剩下的在哪里可以看得到呢？在我十几年前开始写了一本书，写了十几年还没有写完，因为压力太大，写不出来。那那将来将来写出来的时候，拜托拜托多多捧场好吗？这有没有压力？我也有压力，对吧？好，第一个，只要活着就有压力，请你跟你邻居说，欢迎你活着，<笑>然后跟他说，你有压力哦。你知道有活着的人就会压力，会感觉到压力的人，是因为他还活着嘛？而且我知道这将不会是我在这个教会最后一次讲这个题目，因为大家会继续活，然后我们继续有压力，我会继续回来提醒你。我们刚刚说，孩子一出生，其实就是一个工作的岗位在那里，对吗？第一个，他被打屁股，用力的哭，这是他第一份工作。然后呢，用力的吸，对吗？用力的，然后接着过一段时间，他要训练他的排便，然后在这中间，他还学习一个很难的事情。他学习用哭声来表达他的意见，他学习用哭声来跟他的爸爸妈妈或照顾他的人跟他讲他到底心里面在想什么。然后等到他的年岁渐渐的长大，他会转换职场哦，从小婴孩一直到小小孩，到小孩、少年、青少年啊、青年、中年、壮年到老年，我们每一个阶段都有不一样的压力。成长本身就带着极大的压力，各位爸爸妈妈。孩子成长有压力，你也有压力。当你带着孩子出门的时候，人家会想起那那一句广告词：“别别要找不会大细汉，那也差只多。<笑>”对不对？一样的年纪，为什么两个长相长那么差那么多，身材差那么多？为什么他们的成就差那么多？这是爸妈的压力，也是孩子的压力。我小时候，我我跟我我妹妹差不到两岁。小时候，我妹妹长得比我快。特别到了进入大概十岁青春期的时候，我妹长得比我高，比我快，就比我漂亮，比我身材比我好。我阿妈常常讲一句话：“低唔肥，肥去高。<笑>”我我我，这不要再解释，就是<笑>猪养猪猪不肥，然后狗都肥了。然后长大过程，你有经历过功课的压力吗？
班上的排名、年级的排名、学校的排名，然后有多少人跟我一样是考那种高中考大学，或者国中考高中是一试成名、一试成就、一头斩的那种的？就是那时候没有所谓的什么课纲，没有什么东西，就是只考一次联考，有吗？哦，对我们这个年纪，对对对对对对，我们这个年纪。完了以后，教育单位觉得这个给孩子太大压力，所以他们做了教育改革，结果呢，压力更大，对吗？教育改革以后，他发现不行，给孩子压力太大，所以他们做了一个什么什么一零八，对吗？然后呢，压力更大。本来只要爸爸妈妈、老师逼着孩子读书、背东西，现在爸爸妈妈陪着孩子，然后要一起做那些什么学习历程，是吗？然后老师、校长都嘎进来了，然后现在的孩子，孩子现在其实蛮期待我们那时候只考一次就考完就算了那一种时代。然后你来到教会，你带孩子在教会，你又听到百冤说：“小朋友要上垒包哦。<笑>”各位，你你的身高、外表、你毕业的学校、你的学历、你的职场、职场的收入、你的婚姻、你的孩子的表现、他们的长相、他们的课业、他们的成就，一代加一代，一直带，一直加，一直加，加上去。难怪这个这个诗人，他这篇诗的一开始，他说：“主啊，我真的不想在这里哎。”我们去读他的他的呼喊好吗？他说：“我的心切慕你，如入切慕溪水；我的心可想神，就是永生神。我即时可以朝见神了。”然后他形容说：“我昼夜以眼泪当饮食，忍不住的对我说：‘你的神在哪里？’”当然，这是文学的描述法，不至于说他哭到不用叫饮料了，不是这个意思。不是说哭了又收起来，然后晚上可以喝，不是这个意思。是说他一天到晚在这种压力之下，这是他的窘境。各位，你你也是这样吗？你好渴望一个地方可以安歇，你好期待你的心那个被挖空的地方有东西把它填进去。如果今天你来到这里，做到现在了。请你不要急，不要有压力，我慢慢讲，好吧？不要给我压力，让我好好的用接下来的二十几分钟把这些把它讲清楚。当然，有时候是这样，有时候是不是你自己的问题？有时候你自己面对问题，自己去处理，然后慢慢消化，慢慢吞，那也就 OK 了。最受不了的是，在这当下，别人在旁边看的人。台语叫做假逼户，你画秀的人，<笑>你拿那个米粉在慢慢吃，旁边秀秀，你不是惊死？就是你可以慢慢处理的人，这些人他们在旁边落井下石，所以这句话，这个诗人他说：“我昼夜都已经以眼泪来当饮食了，人在旁边还不住的对我说：‘啊，你的神在哪里？’我已经有够倒，有够倒霉了。我的敌人，我们去读，他说我的敌人还辱骂我，好像打碎我的骨头，不住的对我说：‘你的神在哪里？’各位，如果你读圣经，一样的东西出现好几次，那表示那句话很重要。第四啊，第十节出现这个字，刚刚我们读到第三节也出现这个‘你的神在哪里’。他说，好像那些人讽刺我。”他们的讽刺就像我的骨头断了就痛苦了，他们还把我的骨头不仅仅断，把我打得碎碎的。这种讽刺真的让我最痛最痛。也许到今天你还没有真的认识神，也许是神人家把你带第一次带到教会来。也许在这个之前，你遇到困难的时候，你有你自己可以依靠的系统。可是到有一天，当你发现你的系统失败了。你发现你过去制造的方法，你过去所用的方式处理不了你面前你的这个挑战的时候，同事会或是朋友跟你说：“阿里米奇这样搞，<笑>你不是很棒吗？啊，这个事情你就处理不来。你不是你你不是技术很好了吗？你不是你怎么失败了？你不是口袋很深吗？你怎么会周转不灵？”如果你是信神的人，如果你已经在教会一段时间，你信信神，你认为神是你的依靠，但是事情的发展在世界的眼光看起来，你看起来像是失败或是掉到困境了。比如说，你的身体疾，你的身体生病了，你的生意亏钱了，你跟人的关系好像破裂紧张了，你的心情莫名其妙就就低落了。旁边的人他们会过来攻击你的核心身份。这种核心身份的攻击，是使得一个人最低层的、最有力的一一个拳头。
他打击你原来你以为你可以依靠的才能、智慧、金钱、权力，甚至如果他知道你是基督徒，他直接打击你跟上帝的关系。他说：“啊，你不是每个礼拜都去敬拜上帝吗？啊，怎么会这样？”啊，你不是每天常常在做善事吗？怎么没有善报？啊，你不是凡事仰望神，仰望到你走路都这样走吗？<笑>你怎么遇到这个事情，上帝没有帮助你？最后他问说：“你的神在哪里？”各位，当这种话听久了，更糟糕一件事情是，你连自己你都相信了。别人对你的批判，也许耳耳边风就吹过去就好。当别人对你的这些挑战听到最后，你自己都相信的时候，那时候最大的压力就来了。你给自己压力，我们看他给自己什么压力？继续这一节，一起读来。他说：“我从前与众人同往，用欢呼称赞的声音领他们到神的殿里，大家守节。我追想这些事，我的心极其悲伤。”他想起他过去的风光，他想起了过去大家一起到圣殿去敬拜。他想起那些事情，大家一起守上帝那些节庆日的时候，哎，这个经文，这个、这个作者真的超厉害，他给你一个非常惊吓的一个转折。理论上，如果说我从前这样这样这样这样这样这样，我现在想起这个事情，我心里面还觉得好温暖，我觉得我好棒，对吗？他说不，我想起这个事情，我心里面就好悲伤。悲伤什么？因为过去的风光现在提起来，跟我现在的窘境，我真的越想，我的心就越低沉。而且，请你仔细看那个字，第二行的第四个字叫做“领”。这个字很重要，是因为表示写诗的这一个人，他可不是泛泛之辈，他可不是跟着人家起哄的那种看热闹的那一群人里面的一个。他说。我可是领他们到神的面前去的那个人，我可是指导他们怎么做这些守守节的礼仪的人，我可是领导当下的流流行的人，我是走到队伍的最前面的人，我是带起掌权的那个人，我是领袖。简单的用现代话就是，我是偶像。各位，你知道偶包会害死人吗？<笑>你有没有曾经被你偶包害过？你在街上走，看到有人认识你啊？你是谁啊？不是，不是，不是我，因为我今天没有戴隐形眼镜，我戴了很厚的眼镜啊。不是我，我今天没有穿我该穿的那种名牌的衣服。各位，你对我自我的期待、表现的压力，你对于过去的表达、你的缅怀、当年勇的那种心情，使得你的压力会更大。特别如果你开始相信那些谎言，那些谎言使得你的心就极其悲哀。而到最后，你可以在这文章里面看得到，这个作者他最大的最后一块、最后一一根一根稻草是，他对自己就失望了。在过去我的工作，在医疗上面的工作里面，我看到好多对自己失望的人。那当然，医疗上我们称它叫做忧郁症。事实上，忧郁症本身并不会造成生理上面的，忧郁症本身跟生理的疾病并没有直接影响生理的状况。但是忧郁症会死人的理由只有这一个，是这个人他对自己失望了，他开始想我活着干嘛？这世界多一个我少一个有什么意义？存在的意义就被挑战，最后他就让自己把自己放弃。各位，今天我一开始我告诉你，只要活着就有压力，可接着我要告诉你，不管如何还是要活着。请你跟邻居说，不管如何要活着。不管如何，你要活着，这是这个诗人他的生命的转折点。他说：“我不管如何，不管怎样，我要让我的心继续活着。我仍然有心，我的心还要活着。从古至今，从来没有一个没有压力的人。成功的人是谁？就是可以将压力化为助力的人。”这个作者他面对压力的时候，他决定我不要再被压力操弄了，我不要只是回应压力在做事情。现在我要主动的出击。我如果我们回到了这个公式上面来，这个公式上面，当我有这些的压力的表达的时候，当我知道这些我没有办法控制的压力的源头，因为这些话语从别人来，因为事实上就是这样。我待会告诉他的背景。他的背景是在是在巴比伦近亲到入入侵到到耶路撒冷，把这些人都掳走的时候，他们在路上写的这这首诗歌，在这种没有办法控制别人怎么对待我。
但是那个重量我就是固定在那里了。但是我可以的是，我可以把我下面的面积把它增大。各位，数学题，下面面积一旦增大，压力会怎样？会降下来。他说：“我不要再让我这个压力决定我的生命，我要开始改变我这个人承受的压力的多少。”所以他转身。他开始对他的心说话，我们去读他讲什么？他说：“我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？应当仰望神，因他用笑脸帮助我，我还要称赞他。”啊，我，你要不要算一算这里面几个人在讲话？我对我的心，我的心。神，这里有三个人，有看到吗？你可以对你的心说话吗？在这四十六节的诗篇里，四十二、四十三节加起来十六节里面，这个经文这段经文已经出现了三次，然后我的心一共出现了七次。这是一个非常，我为什么喜欢它？这是一个非常凄美的一段一一段一段圣经。凄美的背景有几个理由，第一个。这一个人，这个作者，其实他是敬拜团的团员或是团长。在诗篇一开始说他是领长，就是那个唱歌的那个敬拜团领袖那个领长，所以才解释为什么他会领他们一起敬拜。他是在圣殿里面敬拜神的。等到巴比伦冲进来耶路撒冷，这是在主前五百八十六年，他们冲进来把耶路撒冷全毁了，把这一群人从从台上抓下来。带着他们要回巴比伦，在巴比伦的时候，带到了约旦河的上游，在那里到了北方，在那里的时候，他想起过去的这一些在圣殿里面的工作，他想起过去在在家庭里面、在教会里面那么服侍神的时候，他的心就哀伤下来。他的心说：“我的心啊，你你记得，你以前你是敬拜神的。”诗篇一百三十七篇记载当下他们的另外一段一段经文。这个诗篇是在巴比伦写的，就是他们被被掳了这一群人掳到那里去。这个敬拜团他们发生什么事情？我们来一起来读，来请。我们曾在巴比伦的河边坐下，一追想西安就哭了。他们把琴挂在那里的柳树上，因为在那里掳掠我们的要我们唱歌，强夺我们的要我们作乐，说给我们唱一首西安歌吧。我们怎能在外邦唱耶和华的歌呢？耶路撒冷啊，我若忘记你，情愿我的右手忘记技巧；我若不纪念你，若不看耶路撒冷过于我所喜乐的，情愿我的舌头贴于上膛。这群过去在圣殿里面敬拜的人，他们被掳过来到了巴比伦，他们失去了敬拜的理由，他们把他们的情挂在柳树上，表示说我们不再唱歌了。可是掳掠他们的人却逼着他们，有点讽刺他们说：“你不是很会唱歌吗？你们不是很会做这些乐曲吗？唱吧，唱一首西安的歌给我们听吧。”国家被灭亡了，圣殿被毁了，家人被杀了。可这时候，他的心开始活起来了。他说：“我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？”我的心呐、啊，起来仰望神，因为他用笑脸帮助我，还要称赞他。诗人开始跟他的心说话，他对他的心，要他的心继续活着。各位，这是一个很重要的处理你压力的一个法则，叫做自我察觉。自我察觉其实是你知道你要怎么处理你的生命压力的最重要的第一步，也是最重要的一步。他说：“我的心啊，你在忧闷，你知道吗？原来我是一个平安的人，现在我的心却忧闷烦躁了起来。我的心啊，你有觉得不一样吗？那是有压力来的。自我察觉，事实上不会是一个快乐，不会是一个容易的事情。我们比较容易的自我察觉是察觉我们的外表，对吗？今天早上出门之前，我猜我们每一个人都照过镜子。”你一定都照过镜子，你在出面，在出面，然后调过。我在那个那个讲台要出来之前，那里有藏了一面镜子在那里。要出现之前，我必须调一下我的我的这些调教麦克风的位置。我们可是，你有多少时间照镜子的时候，对着你的镜子里面那个你对他说话，对着镜子里面跟他说：“你今天要过得很快乐。”
，或是你问镜子里面的你，最近你怎么了？这么容易的生气？你有看过或遇到过不会自我察觉自己情绪的人吗？你有看过那种愁眉苦脸的人？然后你问他说：“你看起来很忧闷。”他说：“没有啊。”你以前都会笑，为什么今天在做？我说没有啊，我有这样吗？我有吗？或者是你有看到你的同事来到办公室，然后东西是用摔的，椅子拉出来就咣啊，然后啊啊这样，然后你问他说：“哎，你今天怎么？你在生气哦？哪有？我哪叫生气？啊，你以前讲话都都是小声，为什么今天哪有？今天哪有大声？有啊，你今天很生气，没有生气，你在讲生气，我就生气了。”多少事情是因为你没有察觉，结果出了事；多少时候是因为你不知道自己有压力，结果就惹了大祸。很多公共安全事件在发生之前都有一些警讯，可是这些警讯没有被注意到，就会成为大的事情。我们我们现在在开车或骑摩托车，我们有很有一个重要的警两个重要警讯：你的油，呃，你的引擎的温度对吗？水箱温度，还有一个是你的油表。现在摩托车比较好，现在有摩托车有个电子油表，对不对？甚至有些是数字的。然后等到快没有的时候，甚至还会亮灯，会警告你说快没、快没、没油了。然后记得我先提醒一下，我们来上英文 ，F 叫做 four， 就是这个油箱是满的。E 呢 ？Enough？ <笑>是吗？不是啦。<笑>有人看到 E 代表 enough？ 哦，搞搞搞搞搞搞，继续骑。那个那个油箱那个油表都已经到一了，你说啊还够还够还够，然后灯亮起来哦，他在赞美我还够，<笑>然后你就够了了，对不对？就是以前我我们我们那个年代啊，我现在又讲又讲年代的事情。那时候我们的摩托车还没有这个油表的时候，我们有一个特殊的东西，放在油箱旁边有一个转钮，那个转钮是副油箱的转钮，就是你加完油以后把那个转钮转回来，你骑骑骑骑到没有油的时候。你还有一段路，因为你可以把它转过去，然后转成副油箱，你可以再骑一段。我不知道你们，你你有有有,有点头了吗？都摇头，有有有有,有 ，OK， 好好好。那些都是一个警告标记，各位，在你的生命里面，里面神放进一个警告的标记在那里面。甚至保罗这样子说：，说我们每一个人都当查验自己的行为。这样他就会专夸的是夸在自己而已，不在别人，因为个人呢必须担自己的担子。意思是说，你查验你的行为，查验你的情绪之后，你为你自己的行为、自己情绪要负起责任。你的情绪不必被别人影响，你也不必被别人的情绪来来，不必为别人的情绪你来负责。而且诗篇的作者他不仅仅你自己查验，查验完以后你说，哎，不对，那不对怎么办？诗篇的作者说：“我要更好的，所以才会回到第四四，才第一篇啊，第一节跟第二节。他说：我知道这个位置不对，我的心切慕你啊，神啊，好像入口渴的切慕溪水。我的心切慕你啊，神啊，永生的神，我要去朝见你。”不管如何，我的心要活着；不管如何，我的心活着就期待更好的。不管如何，我要依靠神，在压力上活着，因为我的心是你所创造的。我的心坏了，我的心不对了，我要把它带到你的面前来。你知道上帝要你的心吗？记不记得两个礼拜以前我说，这是我最喜欢的一段经文，我们去读。他说：“我儿，要将你的心归我，你的眼目也要喜悦我的道路。”当你发现你的心不对的时候，带去哪里？你带到神的面前，跟神说：“主啊，这是你创造给我的心，它不对了。”这个我要带带到你的第三个点：你不会没有压力的，你会一直在压力上面生活。压力可以帮助你往前走。今天早上你来这里的时候，你的引擎需要有压力，引擎才会往前走。你的轮胎必须有压力，它才会往前走。可是这个压力之下，很多你不能避免。有些人他说：“哦、我压力太大，我要刻意避免压力。”你可以看到不粘锅的人吗？什么事情你说啊？不要不要，我、哦、压力太大，不要不要。哦，压力太大，不要不要不要不要。到最后他这一生中就不要不要不要。然后你会发现这个人就这样子非常低调的过了一生，他生命里面所有的潜能都没有发挥出来。结果我们后来发现，全世界把。埋葬最多宝藏、最有价值的土地，就是在就是在坟墓里面。
有多少梦想，多少能力，多少可能，都因为这个人死了，就埋葬在那边。可另外一方面，当你有压力的时候，你你知道我的心坏了。可你没有把你的心拿去到神的面前，请他来帮助你的时候，依靠他的时候，你把你的心带回去这个世界，你想我要找一个方法，可不可以来处理我的压力？所以当你的压力出现的时候，这些的生理、心理、社会灵命的事情出现的时候，如果你从这方面你去找去找处理的方式，比如说压力到了，喝杯酒好不好？好，当下处理你的压力就懵掉了。可是十六年的肝脏越来越糟糕。你说我我心里我心里不舒服，我找人来骂可不可以？可以，<笑>骂完以后我有没有解决问题？没有，那个人把怒气又给其他地方去，到最后转回到你身上来。你说我跟这人吵架了，我就不跟他，我就不跟他在一起，我就断交可不可以？可以，断交完了以后呢？断交完你失去朋友，你的社会压力就越来越大。你说我我不信这个神了，我可不可以离开教会？可以，你离开教会以后，你的压力就越大。如果你没有将你的压力带到对的人、对的神的面前，结果发生什么事情？压力使得你的重量越来越大。那你可以看得到，为什么重量会大？是因为你想表达压力，对吗？然后呢，重量越大，面积一样，结果压力呢，越来越大，越来越大，越来越大。到最后，你可以看到爆掉。那怎么办？你想好好的活着，你活着就会有压力，在压力跟活着中间，绝对有一个方法可以平衡，这个方法叫做依靠神。不管在什么样的情况，请你记得，天父要与你同行。记得我们刚刚在奉献之后唱的一首歌，他说：“我感谢主，让我站在这里，对吗？”当然，唱歌的时候，他们这些诗班是因为他站在圣殿里面。站在这里敬拜神，可是你在你的生活里面，不管在哪一个压力点，你可不可以感谢说神啊，谢谢你让我站在这里。为什么可以谢谢神让我站在这里？因为我知道你是我的依靠。就是那首诗歌漂亮的地方就在这里。我我没有因为上帝是我的依靠，所以跟上帝上帝还叫我不要在那里给别人站。不，我就是站在这里，然后站在这里，我诚实的面对我的压力，诚实的去处理。但是上帝，你是我的依靠。第一件事情，在你困苦的地方，你可以依靠上帝吗？可以。这是诗篇，这是作者他所说。他我们去读这一段，他说：“我的神啊，我的心在我里面忧闷，所以我从约旦地、从黑门岭、从米萨山来纪念你。约旦地、黑门岭、米萨山这三个地方，都不是耶路撒冷附近的地方，也不是。”巴勒斯坦就是他们当时的以色列国的国境里面的东西，这些都已经离开他们国境，到了东北岸，已经到了约旦河的约旦河的上游，已经要转身要要下去，当时的亚巴比伦他们的国境之内的，就是他们被带到了这些陌生的地方去了，被掳到巴比伦去了，在那里离开他们熟悉的耶路撒冷很远的，在那里离开他们本来清楚的状态很远的，在那里不是他们熟悉的环境的。各位，你到过这种环境吗？你每天的 routine 的生活，到了有一天你发现你所面对的不一样了，在不一样的时候怎么办？他说：“我要在那里，我纪念你。”刚刚在集结以前，我们说，我想起过去在圣殿的敬拜，我心里面就很忧伤。现在他转过来了，他说：“我现在虽然面对很忧伤的环境、陌生的环境、外邦的环境，可是我心里面我纪念你，因为我在困苦之地，我决定我要纪念我的神。”而第二个，就算我我暂时我的生活过得不错，我现在正在享福之中，我现在正在很舒服的一个水泉旁边。他说：“你的瀑布发出声音来，深渊跟深渊响应。你的波浪洪涛漫过我身，我就泡在那，在在沙漠里面有一个水泉，可以让我泡，好好哦。就算在那里，我的心仍然要倚靠神，继续浸泡。”各位，有时候你不要期待，你不要啊，不要以为说生命就是那么糟糕，都是烂日子。不不不不，你生命里面总是有好日子，在好日子要怎么办？在好日子继续依靠神。第三个，他继续讲，他说一起读了。他说：“白昼，耶和华必向我施慈爱；黑夜，我要歌颂祷告赐我生命的神。”
。白昼指的是你凡事顺利的时候，你知道这是神对你施行神其他的他的慈爱。黑夜在代表的是你遇到困难困境的时候，可在这困境里面你还是歌颂神，他是赐给你生命的主。虽然问题很大，但是你知道上帝比他更大。虽然挑战很大，但是你知道你的生命比那个挑战更大。各位，你的生命、你的存在，为你的生命、你的存在，你可以歌颂神。各位，今天不管你面对什么样的状况，不管在网络上面的弟兄姐妹，你今天面对什么样的状况，你仍然可以勇敢在站在众人面前说：“我的存在是神在我生命里面最大最大的礼物。”你在困苦的时候可以依靠神。你在生活享受这个依靠神，所有的情境可以依靠神。不可否认的，他继续讲，不可否认的是，有时候你会疑惑。施洗约翰是我们非常敬仰的一位一位先知。那施洗约翰他为耶稣施施洗的时候，他明明看到天开了，然后上帝从天上讲话，说这是我的爱子，我所喜悦的。然后他看到圣灵降落在耶稣身上。甚至他就认出耶稣是神的羔羊，他对众人说：“看啊，神的羔羊到地上来，除去世人罪孽的。”他把他的学生鼓励他们去跟随耶稣。过不断不久以后，施洗约翰被逮捕了。被逮捕的时候，施洗约翰他在他在面对自己死刑的时候，他开始疑惑了。他甚至要派派出他的学生去找耶稣，就问耶稣说：“耶稣啊，那个将要来的人是你吗？”还是我们跳过你，我们去等下一个呢？各位，信仰的路上，生命路上，疑惑你没有办法避免，就像你没有办法避免压力一样。那怎么办？当这个诗人说“我面对一压力，我疑惑”的时候，他做了一件很特别的事情。我们一起来读来：我要对神我的磐石说：“你为何忘记我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛？”各位，你有没有跟上帝很诚实的讲你的心情？上帝啊，你都这样了、啊，我不跟你祷告的了。<笑>这句话是祷告吗？<笑>你知道你可以很坦诚的跟上帝讲你心里面不满吗？你可以知道你跟神的关系可以到跟神倾心吐意吗？各位，让我让我提醒你，祷告绝对不是歌功颂德。祷告绝对不是写一一首漂亮的诗，然后唱给上帝听，就这样不。祷告绝不绝对不是只有跟上帝讲好听的，只说赞美的，绝对不是。祷告是将你心里面的话在上帝面前完全赤露敞开的对对他表达。祷告是将你知道别人听不得的一些话带到上帝的面前。祷告是跟上帝直接的说：“上帝啊，你为什么忘记我？”很美的几个字，上帝啊，你为什么忘记我？为什么叫我的仇敌？他们的欺压是我现在心那么的哀痛。台语有一句很很棒的描述这个情境的的动作，叫做叫做倒。你听过这个字吗？<笑>倒投诉的投，投诉的投，这个这个在其他语言很难理解。这个头是他跑到他的权柄人物，说他依靠面前，他去讲他心里的话。妹妹被姐姐欺负了，妹妹跑来找妈妈，倒。<笑>你在家里面被亲戚朋友，你你被亲戚朋友欺负了，真没地方去，跟小媳妇没地方讲，去找到她的闺蜜，跟她的闺蜜倒。<笑>那个倒的那种，那就是我信任你，我我。对你讲了，然后我期待我的期待是，你可以了解我的心态。各位，你的孩子有跟你倒过吗？倒他的哥哥怎么欺负他？倒他的妹妹怎么欺负他？你的孩子有跟你倒说，妈妈，爸爸又在偷吃糖了。他明明糖尿病不可以吃糖，你在给你倒。各位，委屈的时候你可以倒，不满的时候可以。伸张正义的时候，你都可以向上帝投诉。这个诗人很直白。上帝啊，你为什么要忘记我？你忘记我到什么时候？然后接续他做下一个动作，下一个动作叫做哭赖神。
靠罗啊，你知道靠罗啊吗？<笑>用台语讲比较好好讲的靠罗啊，靠罗就是我不知道，我不知道，你给我处理了，不管了。<笑>你还什么事？你讲过，然后那就跟哥哥抢抢输了，然后玩具被哥哥抢走，妈妈哥哥把妈妈他拿走我的东西啊，妈妈借他玩笑，不管了，不管不管，给我拿回来，给我拿回来。靠罗啊，就是我要一直讲讲到你为我做主为主，我要一直讲讲讲讲到你愿意为我出手。你看四十三篇的接着第一节第二第二节他怎么说？我们一起读来，请神啊，求你伸我的冤，向不虔诚的国为我奔去，求你救我脱离诡诈不义的人，因为你是赐我力量的神，为何丢弃我呢？我为何因仇敌的欺压时常哀痛呢？这段经文他有点 copy 前面，他前面讲到他跟神的哭赖，然后他又提醒说：“上帝啊，你为什么丢弃我？”其实他知道上帝不会丢弃，他只是提醒说：“上帝啊，你让我觉得我我有被你丢弃哦。”他说：“上帝啊，你你你这样丢弃我，你觉得对吗？”上帝啊，让我们让我心里哀痛，你觉得对吗？上帝啊，你不处理的话，我就继续跟你倒。各位，你可以依靠神，依靠到这个程度吗？如果这个事情上帝不处理，你继续哭赖神，你继续哭赖在那面前。以前的歌仔戏常常演说，如果这个这个官不答应我，我就跪在地上不起来，对吗？那当然，我们后面说你就跪着吧。<笑>可上帝，你在上帝面前，你可以依靠他。当你困苦的时候，你可以依靠他。你蒙福的时候，你继续依靠他；你所有的情境，你依靠他；你疑惑的时候，你依靠他；你委屈的时候，你可以依靠神。最后，我们把这个把它套回去，在我们的这一个公式的里面。你知道，我所有的事情，我可以带到上帝的面前来，来依靠他。那一旦你可以依靠神，你发现下面的公呃分母就变成这样。变大了，变大以后，上面不管了，上面上帝让自己处理，有时候增加，有时候减少，那个不管。可是下面变大了，而且大到什么程度？哦，约翰十五章的第五节其实是个数学题，我们一起读来，请。我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在它里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。你知道耶稣他讲这句话，其实是一起数学。数学是怎么说？数学说重量除以面积等于压力，对吗？如果受力面积趋向于无限大，各位老师，压力趋向于零，你看到了吗？看到耶稣的心呢？耶稣他说什么？你我是葡萄树，你们是枝子，连接起来，所有的祝福我给你，所有的这这些困难我帮你处理。当你连接在葡萄树的时候，你的受力面积就无限大，你的压力就变成零。刚刚在。第一堂跟第二堂中间，丁姐写过一个简讯，她说：“尹文，你可不可以加这个？”我说：“哇，好棒！”她说：“如果你现在你的困难像是一杯水里面放了一个茶包，你知道茶包的英文叫做什么吗 ？Trouble。对，<笑>我不知道今天翻译怎么翻呢、啊？哈，这一杯里面，如果你放了一个 Trouble 下去，放久了，这一杯真的很难喝，对吗？因为浓度太大，压力太大。”如果我把这一杯这么浓、这么不好喝的茶，我把它拿到海里面去，我把这一杯倒在海里，让那个 trouble 那那个茶包融在海水里，你想你还可以喝得出任何茶的味道吗？没有了。各位，这是基督徒神给基督徒的最大最大的祝福。你有一个大海处理你的。茶包，你的 trouble， <笑>你有一棵树，它承接你所有的这些的 trouble， 这些的 trouble 怎么样让它变大？你可以借着你的每一天，你跟神的亲近，借着每一天你的读的圣经，你的祷告，等候神，参加主日欢庆小组联联结属灵的这些书籍等等，你可以让这一些成为越来越宽广。今天最后，让我告诉你，我们一起读这两行字，说：不要期待没压力，只要放心依靠神。什么叫做放心？放心并不是说。
督促神去做事情，我就放心，不是那个意思。放心的意思是，那个心不要再扎在你手上。放心的意思是，把你的心交给神，让神。你放心的意思是依靠神。诗篇讲了一句很有趣的话，他说：“我们有没有压力？有，会不会受苦？会，会不会怀疑？会。”那这些都是做什么用？这些只有一个目的。一九篇的第七十一节，我们去读。他说：“我受苦是为了与我有益，为什么？为要使我学习你的律例。压力终究会使你更亲近神。我们的题目叫做在压在压力之下倚靠神，但是压力的重点不是要压你死，压力的重点是压着你更亲近神，更倚靠神。”不管你现在你的情境怎样，你是平顺，你是危机，你是压力，你是胜利，你是失败，你都可以依靠神。待会我们敬拜团要带着我们来敬拜的时候，我们要，我想，我想来读这一段我们刚读的最喜欢我最来到最喜乐神的这一段经，我们一起来读好吗？来，求你发出你的亮光和真实，好引导我。带我到你的圣山，到你的居所，我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。神啊，我的神，我要弹琴称赞你。这个作者他的环境都没有改变，但是我他说我知道你的亮光跟真实会引导我到你那里去，不再是耶路撒冷，但是是你的圣山，是你的居所。各位弟兄姐妹，最近。你在哀伤什么？在忙什么？最近你在被什么压力吗？你知道你身体、你的心理，因为压力产生什么样的反应的吗？来，来到神的面前。待会我们要这么做，我们要开始用这首诗歌来回应。当我们回应的时候，我会邀请你从座位上站起来，然后。看着这段经文，我会读这段经文给你听，你就好像真的像这个诗篇的作者一样，走到神的祭坛，在最喜悦的神那里，在那里说：“神啊，我要弹琴称赞你。”我们一起用这首诗歌，我们来回应。敬拜你，全地都敬。主啊，求你发出你的亮光跟真实，好引导我，带我到你的圣山，到你的居所，我就走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。神啊，我的神，我要弹琴称赞你。也许最近你面对极大的压力，也许这压力已经使得你有些身心症状，也许你不知道你要跟谁投诉。弟兄姐妹、来宾朋友，还有在各个网络上面的，来来到神的面前。我邀请你从你座位上离开，来到神的面前，往前走，出来，来到上帝的圣殿，来到圣山，来到居所，来到这里说，我要走到神的祭坛，到我最喜乐的神那里。神啊，我要弹琴来赞来赞美你。我邀请每一位离开你的座位。离开你的地方，来到神的面前，来到祭坛，在这个位置上面很多空位，你可以往前，让后面可以跟上来，前面的是一样，跟分堂店一样，你可以跟上来说主啊，我要到你的祭坛，我要到你最喜乐的神那里，我要在那里，我要称颂你。主耶稣，如同水声音，主耶稣，我们爱你。是万王之王，你是万主之主，主耶稣是荣耀归于天父、哦，万膝都要跪拜，万口都要承认，主耶稣。敬拜耶稣，所有的荣耀全凭全都归于你。我要举双手，我敬拜耶稣，如
是我的神，是我的神，奉耶稣的名祷告一起